Olá, rubro negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, a verdade de Vitor Pereira como treinador do Flamengo. O futuro de Matheus França. JJ pede Mateuzinho e mais um capítulo da novela Gerson. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Galera, eu estou com uma camisa aqui, o papagaio de vintém do Flamengo da Brasiline. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar agora como é que você consegue comprá-los com um enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. 299,99, né? Aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro manda aqui, ó. Primeira, primeira compra, ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter 30 reais fora. Ah, mas ainda tá caro. Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você é do 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ reais para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto Primeira Compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Vamos lá, meus amigos, Copa do Mundo rolando e a mercado da bola não para, né, meus amigos? O Flamengo desistiu oficialmente, ou pelo menos provisoriamente, de Gerson, mas os jornais franceses comentam de uma tensão aumentando em torno do caso Gerson. O caso Gerson demora a ser finalizado devido à intransigência do Olympique de Marseille. E dentro do Flamengo, as tensões são palpáveis sobre esse assunto. A transferência de Gerson para o Flamengo parecia bem encaminhada entre as diversas equipes, mas, por alguns dias, o caso patina. E não é à toa que a direção do Olympique de Marseille está muito firme na contratação de seu meio atacante. O clube de Marseille reivindicaria nada menos de 15 milhões de euros para finalizar a saída do seu jogador. Valor considerado alto demais pelo Flamengo, que espera é, baixar esse preço. Flamengo se irrita com Gerson. Vale lembrar que o Olympique de Marseille detém 80% dos direitos de Gerson, enquanto 20% restante pertence ao Flamengo. O dirigente do clube carioca estaria disposto a abdicar integralmente da sua parte e juntar cerca de 10 milhões de euros, incluindo bônus, para recuperar o antigo craque. Uma estratégia insuficiente até o momento para quebrar a gestão do OAM. Diante dessa firmeza dos marceleses, os dirigentes brasileiros começaram a perder a paciência, a ponto de o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, não mais esconder a sua insatisfação, castigado e repassar a atitude do OAM nesse arquivo. Não sei se é uma estratégia do Olympique de Marseille tentar colocar o preço em cima do nível do preço que vendemos. Por esses preços, é, nós vendemos, não vamos comprá-lo Disse a ele comentários relatados pela TNT. Claramente, o Olympique de Marseille terá que reduzir os seus requisitos para a Gerson. Caso contrário, esse negócio não será bem sucedido. O clube carioca deve, então, se voltar para um alvo mais acessível, é, para desespero do meio campista brasileiro. Imagino que Gerson, apesar de tudo que tenha mostrado, queira vir para o Flamengo. E o Flamengo adoraria tê-lo, completa Marcos Braz. Assim, o desacordo econômico entre as duas equipes compromete seriamente esse negócio. Caso a situação não melhore, Gerson retornará ao Marcelo nos próximos dias. E outros concorrentes, como Sevilha e West Ham, continuam 
ao seu encalço, meus amigos. Está aí. Situação do Gerson vai virar uma novela ainda mais, porque se tem aí o West Ham e se tem aí Sevilha interessados pelo jogador também. Outro jogador, em falar em, em negócios, meus amigos, outro jogador que tem aí o seu futuro no Flamengo bem questionado é uma prata da casa, que fez muito sucesso esse ano no time B do Mengão. O preço de Matheus Francis, promessas que faz a Premier League apaixonar-se. Meio campista brasileiro está despertando o endereço na Premier League e o Flamengo já colocou o preço por ele. O Brasil está repleto de jovens... Jornal, jornal espanhol. É, está repleto de jovens jogadores muito talentosos. Jogadores da altura de Vinícius Júnior, Anthony, Martinelli e Rodrigo, ou Rodrigo. Já deixaram o país sul-americano com um grande futuro. A Canarinha continua a produzir essas grandes promessas como o Hendrick, que está na mira das principais equipas da Europa. E Matheus França, que foi recentemente... É, integrado a essa prestigiada lista. Conforme relatado por Fabrizio Romano, Fabrizio Romano é o cara bambambam bam, bam aí da, do mercado da bola. Há grande interesse da Premier League em um jogador brasileiro de 18 anos. O meio atacante do Flamengo é, é extremamente talentoso no campo de ataque e oferece grande versatilidade na zona dos três quartos, podendo jogar também pelas duas laterais. A seleção brasileira atendendo o desejo, demonstra pela Inglaterra, colocou um preço entre 15 e 20 milhões de euros. Meus amigos, são vários clubes desejando aí a contratação do Matheus França. Matheus França é um jogador que, em função da idade, em função do que tudo que ele pode apresentar, tem vários, vários clubes no mundo querendo o jogador. Da Premier League, Crystal Palace e Newcastle. São dois times que querem o Matheus França. Eu queria saber de você, você manteria o Matheus França mais tempo vestindo o manto sagrado rubro-negro ou aceitaria aí uma proposta de 15, 20 milhões de euros pelo nosso jogador? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês é muito importante. Mas não é só o Matheus França que chama a atenção é, é, do, de times europeus. Notícia direto da Turquia. É, jovem lateral direito do Brasil para o Fenerbah. Ação tomada para Mateuzinho. Fui informado que o Fenerbah, que continua trabalhando na transferência do lateral direito brasileiro Mateuzinho, de 22 anos, do Flamengo, intervieram. Afirmou-se que os azuis amarelos usarão como trunfo as relações positivas que estabeleceram com a direção do Flamengo nas transferências de William Arão e Gustavo Henrique. Aqui estão todos os detalhes. Em linhas às exigências do treinador Jorge Jesus do Fenerbah, os trabalhos continuam para a transferência interina. Uma nova reivindicação veio do Brasil ontem. Na notícia apurada pelo Fotomac do Flaweb, constava que os azuis e amarelos estão interessados pelo jovem lateral direito, Mateuzinho do Flamengo. Foi afirmado que o Fenerbah está disposto a pagar 15 milhões de reais, cerca de 2,7 milhões de euros pelo jogador de 22 anos. Observou-se que o Canário usará os trunfos das relações positivas estabelecidas com a gestão do Flamengo nas transferências de William Arão e Gustavo Henrique. Quatro gols e 14 assistências em 120 jogos. Conta-se que o Flamengo também está interessado na venda de Mateuzinho. Mateuzinho, que veio do Londrina para o Flamengo há dois anos, Fez quatro gols, mais 14 assistências em 120 partidas. O talentoso nome que pode atuar na lateral direita, ponta direita e meia direita, também pode atuar como meia central. O valor de mercado do jogador é de 1,71 milhões, que tem contrato até 2026, e de 8 milhões de euros. Afirmou que o Flamengo aceitaria sentar-se à mesa para negociações no Mateuzinho e que Fenerbah poderia fechar a transferência amputando aumentando um pouco mais a sua oferta. Meus amigos, o Mateuzinho, Flamengo, eu gosto sempre de lembrar, Flamengo, na última janela, é, negou uma proposta de 5 milhões de euros do Southampton, da Premier League. Não quis vender. Não sei se venderia para o Jorge Jesus. Né? Queria saber de você, meu amigo, você venderia o Mateuzinho para o Fenerbah para ser companheiro de equipe 
do Gustavo Henrique e do William Arão, que é o grande craque do Fenerbah. Né? A gente vê aí os gols do Valencia, artilheiro da Copa do Mundo, mas lá no Fenerbah, o cara que é, é, é a idolatrado, porque tem sido idolatrado pela torcida, tem sido o William Arão. Você venderia o Mateuzinho para lá? Escreva aqui nos comentários. Meu amigo, principal notícia do vídeo, né? Todo mundo já viu, né? Saiu no jornal Record aqui de Portugal. Vitor Pereira negocia com o Flamengo. Treinador português é forte hipótese para render Dorival Júnior. Vitor Pereira está em negociações com o Flamengo. O treinador, o treinador português é forte hipótese para render Dorival Júnior no comando da equipa. Sabe Record. Vitor Pereira deixou o Corinthians a 13 de novembro, que terminou o brasileiro em quarto lugar. A zona de acesso à fase de grupos da Libertadores com um total de 65 pontos. Menos 16 do que o campeão brasileiro Palmeiras de Abel Ferreira. Fruto de 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Com saldo positivo de 8 golos. 44 marcados, 36 sofridos. Sem qualquer título conquistado desde que assumiu o comando técnico da equipa, Vitor Pereira conseguiu chegar às meias finais do Paulistão, aos quartos da Libertadores e ser finalista da Taça do Brasil. Vitor Pereira justificou o adeus ao Corinthians com razões de natureza familiar. Nomeadamente, um problema de saúde da sogra. Abre aspas. Sinto-me muito triste e queria continuar esse projeto, mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, vou para canto nenhum, vou para casa. Tenho de ajustar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está em viver na minha casa. Por isso, tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia, o dia a dia do Corinthians é uma tranquilidade. Toda a gente me apoiou. Grandes amizades com o presidente. Nunca tive problemas. De vez em quando inventam coisas que nunca tive problemas. É muito fácil liderar esse plantel, muito fácil, disse a ESPN. Meus amigos, de fato saiu a notícia aqui em Portugal, no Jornal Record, né, que o Vitor Pereira negociava com o Flamengo. Vamos lá, Jornal Record faz parte do grupo CMTV. Né? Quero deixar com muita clareza para vocês aqui. Né? CMTV tem aí, ou o Grupo Record, tem a alcunha aqui de sensacionalista, né? de criar notícias, de nem todas as notícias serem verdadeiras. Né? Então, meus amigos, é, eu digo a vocês que não é que eu duvide dessa notícia, né? mas é, em função das declarações do Vitor Pereira na saída dele do Corinthians, simultaneamente a isso, em função do que a gente vê aí é, em relação a esse meio de comunicação... Eu espero, eu aguardo um pouco, vou aguardar um pouco, é, consultar outros meios de comunicação para ver se essa notícia ela realmente se confirma. E aí eu trago para vocês. Né? É uma prudência da minha parte aqui para não gerar é, expectativas falsas. Eu digo assim, saiu realmente, é verdade, saiu aqui é, na, na Record. Né? Acho que é normal o Flamengo, já, se não fechou com o Dorival, está conversando com outros técnicos, mas eu não acredito que seja verdade que o Vitor Pereira, depois dessa declaração aí no Brasil, em relação à sua saída do Corinthians, tenha a cara de pau de voltar ao Brasil e treinar é, é, duas semanas depois o um novo clube. Mas fica aí a notícia para que vocês vejam, eu vou estar ligado aqui para saber se isso realmente se confirma. Né? E você, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, de vida com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.